Assalamu alaikum viewers, my name is Kamba Ali Shah and I have just completed my internship program at KLC. As I have been offered a permanent space at KLC, apart from dealing my legal responsibilities at KLC, I will also be dealing with the recruitment process. Or as we have scheduled more than 100 interviews for the internship program at KLC, so many mistakes we realize that are common for many applicants for the interview so basically this interview is for the tips for the candidates and for the young graduates young lawyers to give interview so what are the things that they follow the first step is that their CV is one page we have noticed that five six pages CVs are which for any partner at a law firm a prominent lawyer के लिए वो पढ़ना बहुत मुश्किल है उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो your CV should be one page उसके बाद second tip is कि when you come for the interview you should be before time or you should be on time because we have realized कि applicants आते हैं sense of responsibility नहीं feel होती है पहले ही आपका एक weak point चले जाते हैं आप late हैं तो be on time उसके बाद when you come for the interview तो be humble ask for the permission to enter the interview room ask for the permission to set this kind of small small things be humble, be nice, a good gesture when you take the permission of your interview you sit down then you have to mention your institute name clearly in your CV you have to ask your interview from which institute you are from then you have to mention your marks clearly so that you have to know which level of student is and then you have to go wherever किसी भी फर्म जाएं आपको फर्म के बारे में ए टू जी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन विच एरिया ऑफ लॉ दे आर डीलिंग विद आप किस एरिया ऑफ लॉ में जाना चाहते हैं किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं किन रिसेंटली केसेस पे उन्होंने काम किया है ताकि आपको उनकी बैकग्राउंड का इससे इंटरव्यू को भी एक रिस्पेक्टफुल फील होता है कि यार मेरी रिस्पेक्ट किया है इसने मैंने जो काम की उसको रीड करके आया है और उसी को फर्दर लेके चलेगा उसके बाद बहुत से कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स ये पहले ही सोच लेते हैं कि हम रेफरेंस से जाएंगे तो हमारा इंटरव्यू होगा या हमारी प्लेसमेंट होगी विच इज़ रॉन्ग असल में अगर आप पर्सनली जाते हैं विदाउट एनी रेफरेंस खुद ही अप्लाई करके जाते हैं तो उसमें क्या होता है एक इंटरव्यू को पता चलता है कि आपके अंदर करेज कितनी है काम करने की आप खुद किस तरह इस चीज़ को डील करना चाह रहे हो और कितना आपके अंदर पोटेंशल है काम करने का और एक और गलती जो बहुत मेजर है आपको इंटरव्यू के पहले आने से पहले अपनी सीवी रिव्यू करनी चाहिए बहुत सी सीवीज हैं जिनमें इंग्लिश मिस्टेक्स थी पंचुएशन मिस्टेक्स थी ग्रामेटिकल एरर्स थे जो कि एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं कि आपने अपनी एक सीवी जो कि वन पेजर होनी चाहिए उसको ही सही तरह रिव्यू नहीं किया और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और आपकी मोटिवेशन लेवल के आप जॉब लेने में कितना खूब फोकस हैं ये बहुत है और एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड होनी चाहिए सी मतलब कुछ सीरीज में तो ऐसा भी होता है कि आपका इंस्टीट्यूट इतना छोटा लिखा होता है नाम इतना बड़ा लिखा होता है और कुछ तो बहुत फनी हरकतें भी कुछ एप्लीकेट्स ने अपनी सेल्फीज डाली होती हैं अपनी सीरीज पे एक प्रॉपर अगर आप पिक्चर डालना चाह रहे हैं एक प्रॉपर डिसेंट और एक प्रॉपर लॉयर की यूनिफॉर्म में एक तो लॉयर की यूनिफॉर्म में होनी चाहिए पिक्चर और एक प्रॉपर डिसेंट पिक्चर होनी चाहिए जो सी पे एज अ फॉर्मल आपको देख के यार ये बंदा इस तरह का डिसेंट बंदा है स्पेशली हमारी फीमेल लॉयर्स जो हैं उन्होंने बहुत अपनी इस तरह की पिक्चर्स लगाई होती हैं जो कि एक डिसेंट या फॉर्मल वे नहीं है आपका प्रेजेंटेशन का एक सी में उसके बाद होता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप अगर इंग्लिश आप बोलना चाह रहे हैं और आप इतना ठीक है यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बट आप बालेंगल भी हो सकते हैं आप थोड़ा उर्दू में भी आप एक कॉन्फिडेंस शो करना होता है बात करने में तरीके में ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही सारा इंटरव्यू दें यू कैन भी बाई लिंगल और आपका मैसेज और आपकी बात और आपको कॉन्फिडेंस और एक तरीका जो है आपका बात करने का वो बेसिकली मेरा ख्याल है मैसेज करता है और अगर जैसे कि आपको पता है लॉ फॉर्म्स में जो पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू में लेना होता है जो या फिर सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपका इंटरव्यू जो है रिस्केजुल हो जाता है उसमें क्या करते हैं एप्लीकेंट्स बहुत एक रूप बिहेवियर देते हैं कि हमने जी इस तरह टाइम दिया था तो बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपका इंटरव्यू रिस्पेक्टफुली आपको स्केड्यूल कर रहे हैं तो आपका रिस्केड्यूल इंटरव्यू अगर हो जाता है तो आपको यू हैव टू बी काइंड आप बदतमीज नहीं हो सकते आपको एक वो जस्टर नहीं दे सकते कि यार मैं बहुत बिजी था और मेरा इन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया इस तरह का नहीं हो सकता उसके बाद है आपका इंटरव्यू देते हुए बॉडी पॉस्चर हमने काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें एप्लीकेंट्स जो हिल रहे होते हैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते हैं इधर उधर देख रहे होते हैं और इसके बाद एक और बहुत बेसिक चीज़ जो है सेलफोन्स आपको अपने सेलफोन्स जो हैं साइलेंट पर रखने चाहिए या एटलीस्ट 
इंटरव्यू के सामने आपको उसको यूज नहीं करना होता बहुत एक केयरलेस एटीट्यूड आपका एक केयरलेस मैसेज जाता है केयरलेस आपका एटीट्यूड का लगता है कि बहुत केयरलेस है मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हार्ड कॉपी सीवी की और जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेटर एक्टिविटीज के अपने सर्टिफिकेट्स हैं वो वाइल द इंटरव्यू आपको कैरी करने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को शो कर सकें कि आपके एक्स्ट्रा कैलकुलेटर अचीवमेंट्स क्या हैं वो मेंशन करें जिस तरह की डिबेटिंग की अगर आपकी है और भी कोई स्पोर्ट्स में आप प्रोमिनेंट रोल प्ले करते रहें वो आपके एक एक्टिव स्टूडेंट होने को जस्टर शो करता है उसके अलावा यू शुड भी वेल ड्रेस्ड अगर आप लॉयर्स का यूनिफॉर्म नहीं भी पहन रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कोई एक डार्क कलर्ड यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए सूट पहन के आना चाहिए ताकि आप वेल ड्रेस्ड लगें इंटरव्यू को देख के पता चले कि आप रेडी हैं एक इंटरव्यू देने के लिए और यूजली क्या होता है फर्म्स में जो है पार्टनर्स और जो उनके लीडिंग सीनियर्स होते हैं वो बिजी होते हैं वो आपका इंटरव्यू करते हैं प्लेसमेंट नहीं होती है वो इंटरव्यू भूल जाता है आपका या रिक्रूटमेंट पर्सन जो भी कंसर्न पर्सन वो भूल जाता है तो स्टे कनेक्टेड विद द फर्म उनको बार बार कॉल करके हर वन मंथ ये नहीं कि रोज रोज ही तंग करें टू मंथ थ्री मंथ्स बाद उनको याद कराते रहें कि यार मेरी सी वी आई थी आगे द इंटरव्यू और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कोई अगर स्पेस बनती है तो मेरी प्लेसमेंट की जाए और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें सिर्फ बैठे ना ना रहें और जो वो कह रहे हैं वो सिर्फ सुनते ना रहें कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें उसमें कॉन्फिडेंस शो करें अपना क्वेश्चन पूछें अगर आपको फर्म के बारे में या कोई इंटर्नशिप के बारे में या कोई पैकेज के बारे में या कोई चीज़ नहीं समझ आई वो पूछें इसको कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात वंस यू आर हायर्ड आपकी समझे प्लेसमेंट हो गई है और एक थैंक यू का ईमेल मेल बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने टाइम निकाल के आपकी प्लेसमेंट की है आपसे कोऑर्डिनेट किया आपका इंटरव्यू प्लेस की है आपको टाइम दिया तो आपको जरूर एक थैंक यू की ई करनी चाहिए और बल्कि थैंक यू तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी करना चाहिए कि आपने मेरी सी वी की मुझे बुलाया मेरा इंटरव्यू लिया तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बहुत से हमारे एप्लीकेंट्स को भी हेल्प करेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएं ये सब चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए और आपको हेल्प करेंगी और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए भी थी एज वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ लीगल प्रोटेंटी और यंग लॉयर्स हमारा लीगल ओपिनियन का शो भी इसी फॉर्मेट पर है इसी वजह से हो रहा है और यही हमारा एक मोटो है तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल द यंग लॉयर्स एप्लीकेंट जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं और भी कहीं दुनिया में अप्लाई करना चाहते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई एम डीलिंग विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ खटाना लॉ चैम्बर इफ एनी वन वॉन्ट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी मेरा ई मेल आई डी और फोन नंबर मैंशन है तो कांडली कैन इन कॉन्टैक्ट विद मी दिल दैट अल्लाह हाफिज़